തലസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി സങ്കീർണം കൂടുതൽ മേഖലകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കി എം ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റംസ് ഇന്ന് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും യു എ കോൺസുലേറ്റിലെ ഗൺമാനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി കൗമുദ് ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം തിരുവനന്തപുരത്ത് സമ്പർക്ക വ്യാപനം നിയന്ത്രണാതീതമായതോടെ ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുന്നു കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ കടകംപള്ളി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു കുന്നത്തുകാൽ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ വാർഡുകളും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കി അഴൂർ കുളത്തൂർ ചിറയൻകീഴ് ചെങ്കൽ കാരോട് പൂവാർ പെരിങ്കടവിള പൂവച്ചൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽപ്പെട്ട കൂടുതൽ വാർഡുകളും പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളാക്കി ഇന്നലെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് കേസുകളിൽ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കേസുകളും സമ്പർക്ക വ്യാപനത്തിലൂടെയായിരുന്നു അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചതോടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർമാരടക്കം മുപ്പത് പേർ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പേരുടെ ഫലങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തുവരും തീരദേശ മേഖലയായ പൂന്തുറയ്ക്ക് പുറമെ പാറശാല അഞ്ചുതെങ്ങ് പൂവച്ചൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനം ആശങ്ക ഉയർത്തുകയാണ് കഠിനംകുളം ചിറയൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ എല്ലാ വാർഡുകളെയും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ നവജോസ് കോസ അറിയിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ പൌടിക്കോണം ഞാണ്ടൂർകോണം കരകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പ്ലാത്തറ മുക്കോല ഏണിക്കര എന്നീ വാർഡുകളെയും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ആരും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിന് പുറത്തുപോകാൻ പാടില്ല സർക്കാർ മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരമുള്ള പരീക്ഷകൾ മാറ്റമില്ലാതെ നടക്കും എന്നാൽ കർശന കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു സ്വർണക്കടത്തിൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ തിരുവനന്തപുരം സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ ആരോപണം നേരിടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനെ കസ്റ്റംസ് ഇന്ന് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാനാണ് സാധ്യത പത്ത് മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന ആദ്യഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ശിവശങ്കറിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകാനാവില്ലെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഹെയ്ദർ ഫ്ളാറ്റിലും ഹിൽട്ടൺ ഹോട്ടലിലും നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ശിവശങ്കറിനെതിരെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്വപ്നയുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവശങ്കർ ചെയർമാനായിരുന്ന കേരള ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് എൻ ഐ എം റെയ്ഡിലൂടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് കള്ളക്കടത്ത് നടന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹെയ്ദർ ഫ്ളാറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിന്റെ ഗൂഢാലോചന നടന്നിരിക്കുന്നതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് കസ്റ്റംസ് അരുൺ ബാലചന്ദ്രൻ വഴി പ്രതികൾക്ക് റൂം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് നൽകിയ എം ശിവശങ്കറിന് ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത് ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾ നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാകും ഇനിയുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യൽ അതേസമയം കള്ളക്കടത്ത് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന എൻ ഐ എം എം ശിവശങ്കറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള എൻ ഐ എ കസ്റ്റംസ് റെയ്ഡുകൾ ഇന്നും തുടരും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ ശേഖരിക്കുന്നത് സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിനാൽ ശിവശങ്കറിനെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ എൻ ഐ എക്കും കസ്റ്റംസിനും പ്രോട്ടോകോൾ പ്രശ്നവും ഇനി ഉണ്ടാവില്ല യു എ കോൺസുലേറ്റിലെ ഗൺമാനെ കാണാനില്ലെന്ന പരാതി ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി എ ആർ ക്യാമ്പിലെ പോലീസുകാരനായ ജയ്കോഷിനെയാണ് കാണാതായത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കുമൊപ്പം താമസിക്കുന്ന ജയ്കോഷ് കുടുംബത്തെ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കരിമണലിലെ കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയത് കൂടാതെ അനുവദിച്ചിരുന്ന പിസ്റ്റൾ ഇയാൾ വട്ടിയൂർക്കാവ് പോലീസിൽ തിരികെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത നിലയിലാണ് സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്ത ദിവസമടക്കം സ്വപ്ന ജയ്കോഷിനെ വിളിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ജയ്കോഷിനെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായാണ് എടുത്തതാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇനിയൊരു ചാരക്കേസ് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കോടിയേരി സ്വർണക്കടത്ത് കേസിനെ ചാരക്കേസിനോട് ഉപമിച്ച സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ചാരക്കേസ് സൃഷ്ടിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെപ്പിച്ച ചരിത്രം ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പാർട്ടി മുഖപത്രത്തിൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ കോടിയേരി വ്യക്തമാക്കി മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കർ വിശ്വാസത്തിന് കോട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു ആരോപണ വിധേയനായ ശിവശങ്കർ യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് മർമ്മപ്രധാനമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഭരണശേഷിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്ന പരിഗണനയിലായിരുന്നു ശിവശങ്കറിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാക്കിയത് എന്നാൽ ആക്ഷേപം വന്നയുടൻ ഒരു അന്വേഷണത്തിനും കാത്തുനിൽക്കാതെ ശിവശങ്കറിനെ ഓഫീസിൽ നിന്നും പുറത്താക്
നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ ചൈന കോർ കമാൻഡർമാരുടെ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന യോഗത്തിൽ ധാരണയായിരുന്നു കമുദ് ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്ന പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം റോസ്മരി ചേരും നമസ്കാരം